হ্যালো বন্ধুরা আমার সহজ রান্নাঘরে আপনাদের স্বাগত আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো যে কি করে কচুর ফুল শুটকি মাছ দিয়ে ঘন্ট তৈরি করতে হবে তার রেসিপিটি তাহলে আসুন জেনে নেওয়া যাক যে এই রেসিপিটি তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগবে আমি এখানে কচুর ফুল আগে থেকেই কেটে ধুয়ে রেখেছি পরিমাণ মতো এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি রসুন কুচি মরিচ কুচি পেঁয়াজ কুচি আর ফোড়নের জন্য নিয়ে নিয়েছি পাঁচ ফোড়ন আর এখানে আমি শুটকি মাছ আগে থেকে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখেছি এখানে লবণ নিয়ে নিয়েছি পরিমাণ মতো এখানে মরিচের গুঁড়া এখানে হলুদের গুঁড়া তাহলে আসুন দেখে নেওয়া যাক যে কি করে এই কচুর ফুল শুটকি মাছ দিয়ে ঘন্ট তৈরি করতে হবে তার রেসিপিটি বন্ধুরা আমি চুলায় একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি এই কড়াই আমি কোনো তেল দেইনি এখন আমি আগে থেকে ধুয়ে রাখা কচুর ফুলগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেব কচুর ফুলগুলো দিয়ে দিচ্ছি কারণ কড়াইয়ে কোনো তেল ব্যবহার না করে কড়াইটাকে কাঠখোলা হিসাবে ব্যবহার করছি কারণ কচুর ফুলগুলো ভেতরে যে পানিটা রয়েছে সেই পানিটা আমরা কাঠখোলায় কচুর ফুলটা ভেজে নিয়ে সেটা শুকিয়ে ফেলব তার জন্য আমরা কোনো তেল ব্যবহার করিনি কড়াই এখন কচুর ফুলগুলো এইভাবে নেড়ে নেড়ে যতক্ষণ পর্যন্ত না পানি শুকিয়ে কমে যাচ্ছে ততক্ষণ ভাজতে হবে কচুর ফুলগুলো ভাজতে পাঁচ মিনিট সময় লাগবে আমার কচুর ফুলগুলো কাঠখোলায় ভাজা হয়ে গেছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে পরিমাণে আমি দিয়েছিলাম কচুর ফুলগুলো তা ভাজার পরে অর্ধেক হয়ে গেছে এবং সেখান থেকে একটা সুন্দর ফ্লেভার বের হচ্ছে আর যখনই আপনারা দেখতে পারবেন যে ভাজা হয়ে যাবে তখনই কিন্তু একটা সুগ্রান বের হবে এখান থেকে আর তখনই আপনাদেরকে নামিয়ে নিতে হবে এখন আমি এটাকে একটা পাত্রের মধ্যে নামিয়ে নিচ্ছি আমি চুলা একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি কড়াই পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণে লবণ দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণে হলুদ গুঁড়া এখন দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে ধুয়ে কেটে রাখা শুটকি মাছগুলো এখন শুটকি মাছগুলো লাল লাল করে ভেজে নেব আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমার শুটকিটা বাদামি কালার হয়ে আসছে এখন আমি শুটকি মাছটা তেল থেকে উঠিয়ে নিচ্ছি এখন এই তেলের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচি মরিচ কুচি পেঁয়াজ কুচি আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে পাঁচ ফোড়ন এর মধ্যে এখন অল্প পরিমাণে লবণ দিয়ে দিচ্ছি যাতে করে তাড়াতাড়ি পেঁয়াজ এবং রসুন সবগুলো উপকরণ ভাজা হয়ে যায় ভালো করে নেড়ে চেড়ে লবণগুলো পেঁয়াজ রসুনের সাথে মিক্স করে নিলাম এখন দুই মিনিট ধরে বাদামি কালার করে ভেজে নেব আমার সব উপকরণগুলো বাদামি কালার করে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণে লবণ হাফ চা চামচ পরিমাণে হলুদ গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণে মরিচের গুঁড়া এখন আবারও একটু ভালো করে পেঁয়াজের সাথে মিক্স করে নেব নেড়ে চেড়ে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে কাঠখোলায় ভেজে রাখা আমার কচুর ফুলগুলো এখন এই কচুর ফুলগুলোর সাথে ওই সব উপকরণগুলো ভালো করে একটু নেড়ে চেড়ে মিক্স করে নিচ্ছি এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে ভেজে রাখা শুটকি মাছগুলো আমার কচুর ফুলগুলো যখন কাঠখোলায় ভেজে নিয়েছি তখন অর্ধেক সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে এক কাপ পরিমাণে পানি দিয়ে দিচ্ছি যাতে করে অর্ধেক সিদ্ধ কচুর ফুলগুলো পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে যায় এখন আমি এটাকে একটা ঢাকনির সাহায্যে ঢেকে দিচ্ছি পাঁচ মিনিটের জন্য যাতে করে এটার পানিও শুকিয়ে যায় এবং সেদ্ধও হয় পুরোপুরি আমি পাঁচ মিনিট পরে ঢাকনা উঠিয়ে দিচ্ছি উঠিয়ে দেখি যে কচুর ফুলের মধ্যে কোনো পানি নেই সব পানি শুকিয়ে গেছে এবং কচুর ফুলটা সেদ্ধ হয়ে সফট হয়ে গেছে এখন এই কচুর ফুলটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে ঘন্ট করতে হবে আমি এইভাবে একটা খুন্তির সাহায্যে এইভাবে নেড়ে নেড়ে ঘন্ট বানাচ্ছি আপনারা দেখুন
আমার ঘন্টটা দেখতেই পাচ্ছেন যে আঠা আঠা হয়ে গেছে এখন আমার ঘন্টটা হয়ে গেছে এখন আমি একটা পাত্রের মধ্যে এটাকে নামিয়ে নেব বন্ধুরা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার শুটকি মাছ দিয়ে কচুর ফুলের যে ঘাটিটি রান্না করেছি তার কালারটা কতটা সুন্দর হয়েছে এবং এটা দেখতেও যেমন সুন্দর হয়েছে খেতেও অনেক সুস্বাদু আর ঝটপট তৈরি করে নেওয়া যায় অন্য রকম ভাবে এবং আপনারা এই রেসিপিটি অবশ্যই করে বাড়িতে তৈরি করবেন এবং খেয়ে দেখবেন খুবই সুস্বাদু হয়েছে খেতে এবং খুব খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে এই রেসিপিটি তৈরি করতে পারবেন তাই আশা করছি যে আমার এই রেসিপিটা আপনাদের অবশ্যই করে ভালো লাগবে আর আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই করে লাইক শেয়ার কমেন্ট করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না আর আমার চ্যানেলটি অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করুন ধন্যবাদ সবাইকে আজকে এই পর্যন্তই